নক্ষত্রের খোঁজ চান তিনি আমাদের অভিনয় জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তার নিজের অভিনয়ের দক্ষতা এবং আমাদের ভালোবাসা দিয়ে তিনি নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায় তিনি তার সারা জীবন ধরে অজস্র চরিত্র করেছেন কিন্তু তাকে দেখলেই কেন যেন মায়ের কথা খুব মনে পড়ে তিনি নাটকে অভিনয় করেছেন সেই ষাটের দশক থেকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন একুশে পদক এই সাতাত্তর বছর বয়সেও তিনি ফটোশুট করে হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় দিলারে জামান কেমন আছেন চাচি এই মুহূর্তে এইরকম একটা অবারিত খোলা জায়গার মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে এসে খুব 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 ভালো লাগছে এবং দর্শক উনি কিন্তু আমার বাবার বাল্য বন্ধু আমার বাবা কাজী মাহমুদুর রহমান সেদিনই বলছিলেন আপনার কথা উনি কিন্তু আমার বাল্য বন্ধু উনি অনেক গুণী মানুষ তার অনেক লেখা নাটকে আমি অভিনয় করেছি তখন অবশ্যই প্রথমে জানতে পারিনি পরে হঠাৎ একদিন তিনি বললেন তোমার ডাকনাম লিলি এবং তুমি যশোর আমলে আপনি এতদিন বলেননি কেন বলে কি না দেখি তুমি চিনতে পারো কি না তারপর আমি বললাম যে আপনার মতো এরকম মেধা এরকম মনন যদি আমার থাকতো তাহলে আমি তো আজকে দিলার জামান না আপনি মাহমুদুর রহমান হতাম তো সেই থেকে উনি আমাকে বাল্য বন্ধু ডাকে আমিও তাকে বাল্য বন্ধু আপনার সেই মেধা মনন আছে বলেই আপনি এখন এখনও কি প্রবল দাপটে অভিনয় করে যাচ্ছেন চাচি আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলবো এবং আপনি সেই একেবারে সেই চল্লিশের দশকে চলে যাব যে সময় আপনার চারিদিকে কিছুই পাওয়া যায় না লোকজন ভয়ে চলে যাচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছি আর কি সেই সময়টাতে আমার কিশোরী মা পনেরো বছর বয়সে আমি কন্যা এবং সেই বিদেশ বিভয়ে কি যে কষ্ট পরে শুনেছি ওনার মুখে কিভাবে আমাকে পেলেছেন তার ম্যালেরিয়া হয়ে গেছিল চিকিৎসা ছিল না এবং আমি কোনো খাবার দুধ নেই ভাতে মার আর বার্লি গুলিয়ে গুলিয়ে আমাকে খাওয়ানো হতো এবং আমি খুব পাতলা ছিপচিপে ছিলাম অনেক দুষ্টু ছিলাম সেই জন্য চাচি তারপরে তো আপনারা বাংলাদেশে চলে আসলেন কিন্তু আমরা চলেন একটু বের হয়ে যাই না বাংলাদেশে তার অনেক পরে এসেছি ওখান থেকে বর্ধমান থেকে যশোর প্রথমে গেলাম আসানসোলে বর্ধমানের কথা আসানসোলের কথা একটু একটু আসানসোলের কথা মনে আছে আমাদের টালির বারান্দা ওপরের ছাদ ছাদটা ছিল টালির তারপরে ও উঠানে ময়ূর আসতো ওই দেয়ালে ফাঁক ফাঁক দিয়ে সব পোকা খাবার জন্য তো একটু একটু মনে আছে পরে যখন নাকি বইতে ময়ূরের কথা পড়তাম তখন অনেককে বলতাম যে ছোটোবেলায় কিন্তু আমি ময়ূর দেখেছি নিজের চোখে সব বলতে হ্যাঁ ময়ূর দেখেছো নিজের চোখে আমি হ্যাঁ আসানসোলে দেখেছি তারপরে আসানসোল থেকে আব্বা যশোরে চলে আসলাম তখন হিন্দুস্তান পাকিস্তান হলো সাতচল্লিশ সালে আব্বাকে বদলি করা হলো যশোরে সেই যশোরে সেই তোমার আব্বা মামুদ রহমান ভাই ওনার সঙ্গে আর কি হয়তো একসঙ্গে পড়েছি টরেছি আমার মনে নাই গান নাচ সব শেখা শুরু তখন আম্মা আসলে ওই যে গ্রামে আমার আমার কিন্তু আমার নানার বাড়ি হলো লোক নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরে হ্যাঁ তো খুব একটা রক্ষণশীল পরিবার আমিও অনেক মানে যখন কলেজে পড়ি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখনকার সময় যখন নানার বাড়িতে দাদার বাড়িতে যেতাম ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে তারপরে বোরখা পরে যেতে হতো এইরকম একটা সেই পরিবার থেকে এসে যে এত এত কিছু করতে পারবো এটা আমি একমাত্র আমার মা সীতারা বেগম ওনার মানে ইচ্ছা ছিল বলেই যে তিনি নিজের জীবনে যেগুলো করতে পারেননি তার তার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো মেয়ে বলতে তিনি দেখতে চেয়েছিলেনের ছড়াটার কথা মনে আছে আপনার সেই আট লাইনের ছড়া হলো প্রথম লিখি আমি ইত্তেফাকে তখন দাদা ভাই আমার চিন্তাই করতে পারিনি যে ওই ছড়া কখনো মানে আমার নাম তখন দিলার আহমেদ আমার নাম ছিল আমার আব্বা রফিকুদ্দিন আহমেদ নাম আসলে যশোরে থাকতেই ও আমাদের বাসা খুব কাছে ছিল আমরা যশোর ষষ্ঠীতলা পাড়ায় থাকতাম তো রেল রেল স্টেশনটা ছিল একদম মানে রেলের হুইসেল শুনলে দৌড়ে যেতাম আবার ট্রেন চলে যেত তারপরে আবার তখন তো ইঞ্জিনের ট্রেন কয়লা কয়লা দিতে হয় কয়লা দিয়ে চলে তো সেই রেল রেলের কথা মনে পড়ে যশোরে 
তারপরে বাসা কাছে ছিল তসবির সিনেমা হল সেই সিনেমা হলের ঢুকে গিয়ে অর্ধেক সিনেমা দেখে আবার চলে আসতাম তো ওই তখন মধুবালা কাক্কু ছিল একজন খুব নাম করা তখন ইন্ডিয়ার নাচতেন খুব সেইটা দেখে দেখে আমার আম্মা কলের গান সেই রেকর্ড বাজাতেন আর আমাকে ওইভাবে উনি মুদ্রাগুলো দেখিয়ে দিতেন আপনার মাও তার মানে নাচতে পারতেন নাচতে পারতেন না কিন্তু ওগুলো দেখে শিখে আমাকে বলতেন হাত এমনি করো মধুবালা এমনি করেছে কাক্কু এমনি করেছে তো আমি এখন চিন্তা করি যে মানে কত প্রতিভা ছিল তার ভেতরে যার জন্যে তিনি তখন আমাকে ওইভাবে ধরিয়ে দিতে দিতেন আর কি মুদ্রাগুলো তো যশোর থেকে আসানসোল থেকে যশোরে আসলাম যশোরের ছোটোবেলায় এরকম স্কুলে সবার সঙ্গে গান গাবার জন্যে তিনি বলতেন তারপরে নাচ কোনো অনুষ্ঠান হলে নিজে আমাকে নাচের তখন তার এত ড্রেস ড্রেস পাওয়া যেত না ওনার পুরানো ব্যানারসি শাড়ি সেগুলো যশোরে তখন আমি খুব ছোট কিন্তু আট নয় দশ বছর এবং ক্লাস ফোরে উঠেই কিন্তু আমরা যশোর থেকে আমার আব্বা ঢাকায় বদলিয়ে আসেন তখন ঢাকায় আসি যশোরে এই স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে বা পাড়ার কোনো তখন পাড়ার মধ্যেই সব ছেলেরা মেয়েরা মেয়েরা তত করতো না ছেলেরা স্টেজ চৌকি ঘর বলো এর বাড়ি থেকে ওর বাড়ি থেকে চৌকি দিয়ে স্টেজ বানাতো সেইখানে সব নাটক গান নাটক মানে কি গল্পের মতো তখন তার বুঝতাম না যে এটা নাটক করছে এ করছে পরে ওইগুলো দেখে দেখেই ভেতরে আর কি অভিনয় করার স্বাদটা জাগলো আর কি পরে ওই জ মানে যশোরে থাকতে থাকতেই যখন আস্তে আস্তে চলে আসলাম আমরা ঢাকায় এসে তখন একটা বড় পরিসরে আসলাম স্কুলে ভর্তি হলাম বড় তখন দুইটাই গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল বাংলা বাজার গার্লস স্কুল আর কামরুনেসা গার্লস স্কুল সেই বাংলা বাজার গার্লস স্কুলে ভর্তি হলাম আর কি এবং এই বড় পরিসরে এসে অনেক মেয়েদের মধ্যে তখন এই আস্তে আস্তে গান নাচ এবং প্রথম নাটক অভিনয় করি সেটাও তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি ম্যাট্রিকের মেয়েদেরকে ফ্যারোল দেওয়া হবে তো সেখানে গান নাচ হবে তো আমাদেরই সাথে একজন পড়তেন জাহানারা পরে উনি মন্ত্রী হয়েছিলেন সেই জাহানারা তিনি আমাদের গল্প মামলার ফল নাটক একটা গল্প সেটা শরৎচন্দ্রের সেটার নাট্যরূপ দিয়েছে সেইখানে আমি ছোট্ট একটা চরিত্র অভিনয় করি এবং এখন হাসি পায় যে ঝড়ের মতো গিয়ে খালি সংলাপগুলো বলে আবার ঝড়ের মতো স্টেজ থেকে নেমে গেলাম কিন্তু সবাই বলছে খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আর সবচেয়ে মজার কথা যে এখনও যেটা মনে হলে হাসি পায় আবার মানে নিজেও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি যে তখন তো মুখে এত যে সুন্দর করে মেকআপ টেকআপ এগুলো ছিল না ওই শাখারি বাজার থেকে চকের গুঁড়া সিঁদুর এগুলো দিয়ে মিলিয়ে মুখটা মুখে দেওয়া হতো এবং মুখটাকে ফর্সা সাদা করা হতো সেই ওটা লাগিয়ে আবার মুখটাকে ওরকম সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে তো যখন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে পরে আমরা বাসে করে বাসায় আসতাম সেই সদ্রগার থেকে আমাদের বাসা ছিল লালবাগে তো আমি সারাক্ষণ এই পুরোটা পথ আমি মুখটা কেমনি করে জানলা দিয়ে বের করে রাখলাম যে সবাই দেখুক যে আমি অভিনয় করেছি বা কিছু একটা করেছি এবং নিজেকে খুব মানে নিজের একটা কীর্তি জাহির করার জন্য এখন মনে হলে না নিজেই মানে না হেসে পারি না যে সেই সব স্মৃতির কথা মনে হয় আমি আপনার অভিনয়ের গল্প আরও শুনবো কারণ আমি জানি আপনি রেডিওতে এসছে মনি চৌধুরী আপনাকে বলেছিলেন যে তোমাকে দ্বারা নাচ গানের চাইতে ওগুলো হবে না বরং অভিনয় করো কিন্তু সেই গল্পে আসবো পরে তার আগে আমি একটু জানতে চাই এত কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে যাকে বোরখা পরে দেশের বাড়িতেও যেতে হতো সে কেমন করে যেন পালিয়ে বিয়ে করেছিল আসলে তার সাথে আমার পরিচয় তেষট্টি সালে উনিশশো তেষট্টি সালে বাংলা একাডেমিতে তখন আমি একটু একটু সাহিত্য চর্চা করি লেখালেখি গল্প কবিতা এগুলো ছাপা হয় তো আমার একটা লেখা আমি পড়েছি রেডিওতে তখন রেডিও তো ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট হতো যে যেটাই হতো মানে নাটক হতো বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানগুলো সেগুলো ডাইরেক্ট হয়ে যেত আগে এখনকার মতো রেকর্ড করে রেখা রাখা বা এগুলো সুবিধা ছিল না আমি একটা লেখা পড়েছি নিজের লেখা গল্প একটা সাহিত্য অনুষ্ঠানে তো 
উনি পরের ওটাকে সমালোচনা করেছেন যে লেখ লেখিকা লেখার প্রতি তেমন যত্নশীল না তো সেটা আমি শুনিনি ওনার ভাগ নিয়ে আমার সাথে পড়ত বাইডেন কলেজে সে আমাকে বলছে যে আপনার লেখা সমালোচনা করেছে আমার মামা আমি বলে আপনার মামাকে যে ফখরুজ্জামান চৌধুরী আমি বললাম যে ফখরুজ্জামান চৌধুরী হ্যাঁ নাম দেখেছি পত্রিকায় তা উনি কেন সমালোচনা করেছে বলে যে না বলেছে যে আপনি নাকি একটু লেখার প্রতি আমি বলছি যে একজনের একটি লেখা দিয়ে বিচার করা যায় আচ্ছা কোথায় উনি কোথায় থাক কোথায় তার সঙ্গে আমি দেখা করব আমি ওনার এই আমার এই যুক্তিটা আমি তার খণ্ডন করতে চাই পরে উনি ও বলল যে আমার মামা বাংলা একাডেমি রিসার্চ ফেলো ফোকলোর নিয়ে কাজ করেন ঠিক আছে মামা আপনার সঙ্গে আপনি আমি বলবো আপনার কথা মামা নিশ্চয়ই দেখা করবেন তো যোগাযোগ করে একটা সময় ধরে দিল তারিখটা ঠিক মনে নেই ডিসেম্বর মাসেই হবে আমি বাংলা একাডেমিতে রিক্সা থেকে নামলাম কলেজ থেকে এসে ও ওনার ভাগ্নে বলে ঠিক বারোটায় আপনি যাবেন কিন্তু আমার আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল যে এত সময় ধরে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ঠিক বারোটা আগে রওনা দেবো এবং বারোটায় গিয়ে ওখানে পৌঁছবো ঠিক বারোটা বাজার এক মিনিট আগে আমি রিক্সা থেকে নামলাম দেখি কি চশমা পরা একজন জ্ঞানী একজন মানুষের মতন এসে ওইখানে এখন যেটা পুরনো বাংলা একাডেমি ওইখানে সিঁড়ি কাছে দাঁড়িয়ে বলো আপনি দিলার আহমেদ আমি বললাম আপনি ফখরুজ্জামান চৌধুরী বলে হ্যাঁ নামলাম এবং সেই অন্ধকার পুথি টুথি নিয়ে তিনি রিসার্চ করেন বাংলা একাডেমির নিচে সেইখানে বসে দুজনে একটু সাহিত্যের কথা টথা তেমন হয়নি খালি বাড়ির পরিচয় টরিচয় এবং সেখানেই আর কি আমাদের দুজনের ভালোবাসা শুরু হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি তখন আমাদের সময় আসলে অত মেলামেশার সুযোগ ছিল না বা তখন মনে হয়েছে যে একজন সাহিত্য মনা মানুষ তিনি হয়তো আমাকে বুঝতে পারবেন আমার এই শিল্পী মনকে কবি মনকে তাই হয়তো সেই মুহূর্তেই ভালো লেগে গেছিল তারপরে তো কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল বাসা তাই না পরে তখন তো আমার অনেক ভালো ভালো সব তখন সিএসপি অফিসার এখন যেটা বিসিএস বলে সেখানে ফার্স্ট হয় এমন একটা পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ের সব সম্বন্ধে এসছে কিন্তু আমি আমার একজন আত্মীয়কে দিয়ে বললাম যে না আমি বিয়ে করব না তা তখন তো আমার আম্মা আব্বা তো ভীষণ একেবারে যে কল তারপরে বলে যে কেন বলে পছন্দ আছে তারপরে শুনে তো বললো যে কাল থেকে কলেজে যাওয়া বন্ধ এবং ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমি তখন তার টেলিফোন ছিল না আমি একটা চিঠি লিখলাম যে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে রাজকন্যা গৃহবন্দিক এই এই কথাগুলো লিখেছিলাম রাক্ষসপুরী থেকে রাজপুত্র এসে যেন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং চিঠিটা আমার ভাই বড় ভাই যে ও কলেজে পড়ত ওকে দিয়ে ওর সঙ্গে আবার আমার ওনার কেমন করে যেন খুব পরিচয় টরিচয় হয়ে গেছিল তারপরে সে যখন চিঠিটা নিয়ে যায় তিনি আবার একটা চিরকুটে লিখে দিলেন যে কোনো ভয় নেই তুমি যে কোনো সময় চলে আসতে পারো তারপরে আমি ওই কলেজে মানে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সেই একটা শাড়ি পরেই বাসা থেকে বের হলাম এবং আমাদের বন্ধু কবি জিয়া হায়দার ওর বাসাতে আমার বিয়ে হলো আর কি তারপরে বাবা মা তারপরে বাবা মা সব মেনে নিলেন যে না আমাদেরকে বললেই হতো এবং সব আসতে দিলে হতো এত উড়াউড়ির কোনো দরকার ছিল না তারপরে আবার তো সব মিলমিশ হয়ে গেল কালের ছেলে মেয়েদের দোষ তো সেই কালেই কত নাটকীয় কাণ্ড আচ্ছা আবার একটু অভিনয় প্রসঙ্গে ফিরে আসি মনির চৌধুরী সেই কথাটাতে সেই নাটকের প্রসঙ্গে যদি একটু মনির চৌধুরী স্যারের সঙ্গে তাকে আমার সৌভাগ্যে বলতে পারি যে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন বাংলা বিভাগে শহীদ মনির চৌধুরী স্যার ছিলেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন তারপরে আমার আমার মায়ের ভাই দুঃসম্পর্কে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী উনি ছিলেন ডক্টর আব্দুল হাই ছিলেন তখন মোহাম্মদ আব্দুল হাই তিনি বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন তো এইসব গুণী মানুষগুলোকে আমি পেয়েছি আর কি এবং মনির চৌধুরী স্যার তিনি তখন অলরেডি তার আগে থেকে আমি আপনার টেলিভিশনে প্রথম নাটক না পিনিস না কি যেন একটা নাম ছিল এরকম না প্রথম নাটক টেলিভিশনে করি পঁয়ষট্টি সালে চৌষট্টি সালের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনির চৌধুরী স্যারের সঙ্গে যে আমার মানে এইভাবে তাদের যে আশীর্বাদ তাদের যে একটা 
স্নেহের পরশ পাবো আমি নাটকের ব্যাপারে অভিনয়ের ব্যাপারে তার আগে আমি ইডেন কলেজের যখন পড়তাম তখন সমস্ত তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সপ্তাহ হতো তখন আমার নাট্য গুরু হল নুরুল মোমেন ডক্টর নুরুল মোমেন তিনি আইন বিভাগের প্রধান ছিলেন তো তিনি তার বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক নাটক নোমেসিস এবং অন্যান্য আরও আছে তা তিনি নিজে নাটক লিখতেন এবং তিনি সমস্ত এই মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সবকার জায়গা থেকে ছেলে মেয়েদেরকে জোগাড় করে সেই নাটকে অভিনয় করাতেন এবং অভিনয় করে ওই নাচ গানে যেরকম কম্পিটিশান হতো অভিনয়ও সেরকম ওই নাটকে কম্পিটিশানে যে অভিনয় ফার্স্ট হতো তাকে পুরস্কার দেওয়া হতো তো তিনি আমাকে আইডেন কলেজে গিয়ে আমাকে খুঁজে বের করলেন যে ওখানে আমার টিচার যারা ছিলেন একজন ছিলেন তিনি সংস্কৃতি বিভাগে সব কিছু সমস্ত দেখাশোনা করতেন সাংস্কৃতিক যত কান কর্মকাণ্ড হতো কলেজে রোকেয়া রহমান কবির উনি বললেন যে আমাদের একটি মেয়ে আছে দিলারা ওকে দেখতে পারেন তারপরে স্যার তখন একদম সোজা আমাদের বাসায় আসলেন আমাদের লালবাগে বাসা ছিল এবং বললেন যে আমার আব্বাকে বললেন যে আপনার মেয়ের কোনো ভয় নেই কোথাও আমি নিয়ে যাব দিয়ে যাব আব্বা মানে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে যায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তিনি বাসায় এসছেন ওকে বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে ও কি পারবে বলকি না না পারবে পারবে তারপর ওনার নাটকে পরপর দুইবার আমি অভিনয় করে তখন ফার্স্ট হয়েছি এই ফার্স্ট হওয়ার পর থেকে আমার অভিনয়ের জন্য একেবারে ভিতরটা একেবারে উন্মুখ হয়ে গেল উন্মুক্ত হয়ে গেল যে আমাকে অভিনয় করতেই হবে এবং পর পরে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলাম তখন ডাকসুর নাটক হবে এখন ডাকসুর নাটক এখন তার মনি চৌধুরী ইয়ে নাই নূর মোমেন স্যার নেই মনি চৌধুরী স্যার আমাকে ডাকলেন আমি বললাম স্যার আমাকে তো বাসা থেকে দেবে না ছেলে মেয়ে একসঙ্গে নাটক করা বললেন যে ঠিক আছে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি তো মুনি চৌধুরী স্যার আমার আব্বাকে চিঠি লিখলেন যে এরকম আপনার মেয়েটি আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ে সে আমাদের ডাকসুর নাটক করবে মুনি চৌধুরী স্যার তখন তিনি সেই রক্তাক্ত প্রান্ত তারপরে তাকে সবাই জানে ওরকম করে জেল খেটেছেন আব্বা খুব ইয়ে হয়ে গেলেন বলেন যে ঠিক আছে করো ডাকসুর নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে আমি আমার সহযোদ্ধা যারা তাদেরকে পেলাম আবদুল্লাল মামুন ডক্টর ইনাম এখনও তিনি আছেন মামুন ভাইকে আমরা হারিয়েছি অসময় এদেরকে পেলাম আমরা একসঙ্গে সেই নাটক ডাকসু নাটক করতে গিয়ে এই ডাকসু নাটক করেই তখন আবার রেডিওতে নাটক হয় শুনতে পাই কিন্তু করার সুযোগ নেই কারণ তখন ডিরেক্ট টেলিকাস্ট ইয়ে হয় ব্রডকাস্ট হয় এখন অত রাত্রে দশটা এগারোটার সময় নাটক শেষ হবে কে আমাকে রেডিও স্টেশন থেকে আনবে বাসে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে ওটা আশায় গুড়ে বালি তারপর চৌষট্টি সালে যখন আমার বিয়ে হলো তারপরে আমার স্বামী ফখরুজ্জামান চৌধুরী তার প্রেরণায় আমি রেডিওর প্রথম নাটক করা শুরু করলাম রেডিও নাটক করতে করতেই সেই চৌষট্টি সালে আমার বিয়ে হলো চৌষট্টি সালের ডিসেম্বরে তখন টেলিভিশন প্রথম অন এয়ার হলো কয়েক ঘন্টার জন্য তখন টেলিভিশন ইয়ে হতো এবং সেই টেলিভিশনেই প্রথম আমি তখন টেলিভিশন ছিল এখন যেটা ইয়েতে ও সেখানে ডিআইটি এখন যেটা রাজুক ভবন সেইখানে ছোট্ট একটা স্টুডিও এতটুক মানে ওই জায়গাটার ভেতরেই আমাদের তোতা পড়ার মতো সমস্ত ডায়লগ মুখস্ত করতে হবে কারণ ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট হচ্ছে একটু সরে যেতে পারবো না এক হাত দূরে গেলেই আউট অফ ক্যামেরা এবং আমার প্রথম নাটক ত্রিধারা সেই ত্রিধারাতে অভিনয় করেছেন আলী আহসান সিডনি ভাই আমি এবং আজমেরি জামান বলে একজন ছিলেন রেশমা পরে উনি ছবি করেছেন এরে এবং আমাদের দুই বোন আমরা যমজ বোন হয়েছিলাম আমাদের দুই বোনের মা হয়েছিলেন লিলি চৌধুরী মনি চৌধুরী স্যারের স্ত্রী সত্যি সেই একটা মানে সাংঘাতিক জীবনের প্রথম একটা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় যেমন প্রথম বুক কাপে ওরকম অবস্থা হয়েছিল আমাদের আপনি সকাল সন্ধ্যা সেই প্রথম ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তার আগেও কিন্তু তখন পাকিস্তান আমলেও ধারাবাহিক হতো ছোট ছোট মানে হয়তো 
আট পর্বের দশ পর্বের এরকম কিন্তু আমি বলবো যে বাংলাদেশের মমতাজ হোসেনের ওই সকাল সন্ধ্যা যে ধারাবাহিকটি সেটি সফল এবং প্রথম জনপ্রিয় ধারাবাহিক বিটিভির আমি বলবো আর কি আপনার কি মনে হয় সকাল সন্ধ্যা না এইসব দিন রাত্রি আপনাকে বেশি পড়েছে না আমি একজন শিল্পীর কাছে সব কয়টা চরিত্রই কিন্তু আপন প্রিয় সকাল সন্ধ্যা একরকম আপন এইসব দিন রাত্রি একরকম তারপরে অয়ময়ের মির্জার মা সে আরেক সেই চরিত্র আবার আরেক রকম আপন এইরকম আর সকল চরিত্রই আসলে প্রিয় বিশেষ করে যে চরিত্রগুলো তার এমনি ভালো লেগেছে কিন্তু আপনাকে যদি বলি যে এত যে চরিত্র করেছেন তার মধ্যে কোন চরিত্রটা আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল না এটাও আমি বলতে পারবো না কারণ মায়ের কাছে সব ছেলে মেয়েরাই আপন তাই না হয়তো একটা বাচ্চাকে মা একটু বেশি যে বাচ্চাটি দুর্বল তার জন্য একটু আলাদা করে খাওয়া রাখে তাকে একটু যত্ন করে চরিত্র প্রত্যেকটা চরিত্র আমার কাছে আপন আমার কাছে প্রিয় যেমন আগে আমি মঞ্চে কাজ করেছি চট্টগ্রামে যখন আমার স্বামী বদলি হয় স্বাধীন স্বাধীনের স্বাধীনতার পরে আর কি উনিশশো বাহাত্তর সালে তারপর যখন চিটগং চলে গেলাম সেইখানে মঞ্চে কাজ করেছি তো সেই মঞ্চের চরিত্রগুলো আমার কাছে খুব এখনও টানে এখন কাজ করতে পারি না বয়স হয়ে গেছে শক্তি পাই না কিন্তু মঞ্চের কথা মনে হলে যে এই মঞ্চের এই পাশ থেকে এই পাশে দুর্দন্ত প্রতাপে অভিনয় করে যাওয়া সংলাপ বলা ডিরেক্ট দর্শকের রিয়াকশানগুলো পাচ্ছি সে একটা আলাদা ব্যাপার আর কি কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা তো আপনার ঝুলিতে জমা হয়েছে সেই সকাল সন্ধ্যা বলি বা এইসব দিন রাত্রি বলি বা অয়ময় বলি বা অনেক সাপ্তাহিক নাটকেও প্রচুর অভিজ্ঞতা জমা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতার যদি কিছু একটু শুনি না অভিজ্ঞতা তো কাজ করতে গিয়ে তো কত মানুষের ভালোবাসা যেমন আছে তেমন এমনও হয়েছে যে কাজ গেছি শুটিং করতে করতে দেয়নি হ্যাঁ কিছু ধর্মান্ধ মানুষ হ্যাঁ এইসব নাটক করে এখনও যেমন মানে আমার তো এত বয়স হয়েছে আমাকেও মাঝে মাঝে যখন হাঁটতে যাই তাহলে আর কত করবেন এখন আল্লাহ বিল্লাহ করেন তা আমি না মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আল্লাহ বিল্লাহ করি না বা করি সেটা তো তোমাকে জানিয়ে করার আমার দরকার সেটা তো আমার নিজের ব্যাপার আর কি এরকম তো আমি এটা একটা কাজ আল্লাহ আমাকে একটা প্রতিভা দিয়েছেন আমি নির্মল আনন্দ দেই মানুষকে এবং এটা খুব একটা মনে করে কি সহজ কাজ হাসতে হাসতে হয়ে যায় কিন্তু এটা যে কত একটা কঠিন ব্যাপার সেটা হয়তো জানে না বলে এরকম কথা বলে আর কোনো কষ্টের স্মৃতি নাই নাটক করতে যে কষ্টের তো আছে অনেক কষ্টের যেমন নাটক করে বাসায় এসে দেখেছি যে আমার বড় মেয়েটি খুব অসুস্থ তাকে আমার স্বামী নিয়ে গেছে হাসপাতালে ছোট তখন কলেজে পড়ত আমাকে জানায়নি একটি নাটক তখন যদি ওরকমভাবে অসম্পূর্ণ রেখে চলে আসি সেটা কত একটা বিপদের কথা তো তখন নিজেকে হট খুব অপরাধী মনে হয়েছে যে মনে হয়েছে যে না আর করব না আগে আগে সংসার আগে বাচ্চা কিন্তু আবার আমার মেয়েরা বলছে না কেন তুমি কাজ করবে না কাজ করো তো এই কাজ করতে গিয়ে গিয়ে এখন এমন হয়েছে যে আমি তো চলে গেছিলাম আমার বাচ্চাদের কাছে আমেরিকাতে এমন কোনো নাটকের দৃশ্য মনে আছে যে দৃশ্যটা আপনাকে এখনও আসলে মনের মধ্যে দাগ কাটে মঞ্চে একটা কাজ করেছি সদ্রুল পাশা বলে আমাদের অরিন্দমের একজন কর্মী ছিল সে খুব অল্প বয়সের ছেলেটি খুবই প্রতিভাবান মারা গেছে ও একটা নাটক লিখেছিল মুক্তিযুদ্ধের উপরে তো সেই মুক্তিযুদ্ধের ওই কাজটা করতে গিয়ে মানে মানে এমন সংলাপের সাথে সাথে মানে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি যে তার একটি ছেলে যুদ্ধে গেছে মারা গেছে আরেকটি ছেলে যুদ্ধে যাব যাব করছে কিন্তু আমি তাকে সব সময় আগলে রাখি সে মাছ ধরতে যায় পাহারা দিয়ে রাখি নৌকা বাইতে যায় কিছু জাল ফেলে দেখি চেয়ে দেখি যে কোথাও চলে গেছে নাকি তার অস্ত্রটা লুকিয়ে রেখেছি লাকড়ি সব চুলা কাঠ যেগুলো রান্না করে সেই গর্ত করে সেখানে তারপরে যখন নাকি সেই ছেলেটিকে রাজাকাররা এসে ধরে নিয়ে যায় তখন সেই মা ওই অস্ত্রটা বের করে নিজে চলে যায় যুদ্ধ করতে আর কি তো সেই যে সংলাপগুলো এবং ওই একটা মা তার ভেতরে যে একটা বৃদ্ধা মা সে যে প্রচণ্ড শক্তি তার ভেতরে যে দেশ দেশ মাকে স্বাধীন করব এই চরিত্রটির কথা 
এখন আমি ভুলতে পারি না এবং এরকম এরকম টেলিভিশনে কোনো আছে টেলিভিশনে সেগুলো তো মঞ্চের কাজ এক রকম টেলিভিশনে কাজ এক রকম দুটো সাত কিন্তু আলাদা চাচি এই পর্যায়ে আমাকে একটা বিরতি নিতে হবে আমি আপনার কাছে আরও ফিরবো আরও নাটকের গল্প শুনবো যে জলে আগুন জলেতে আমার সাথে আছেন দিলার জামান চাচি একটা বিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি মায়ের চরিত্রে আমাদের কাছে বেশি প্রিয় কিন্তু অজস্র চরিত্র করে তিনি আমাদের মন কেড়ে নিয়েছেন তিনি দিলারা জামান চাচি আছেন আমার সাথে চাচি আমি একটু সেকালে কালের নাটক প্রসঙ্গে কথা বলবো আপনি চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন সে প্রসঙ্গে কথা বলবো নাটক প্রসঙ্গে আসার একটু চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে যাই কোথায় যেন আপনার একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম আপনি বলেছিলেন আপনি ফারুকি ভাইয়ের মেড ইন বাংলাদেশ করেছেন আপনি ব্যাচেলার করেছেন কিন্তু আপনি বলেছিলেন প্রথম করেছে আগুনের পরশ মনে হোমায় না আমাদের ছোট্ট একটা চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান নূর মাননীয় সংসদ সদস্য তার মা হয়েছিলাম আর কি ছোট্ট একটা চরিত্র সেটা সেই কাজটা দিয়ে আমার চলচ্চিত্রে কাজ করা শুরু আমি যে প্রসঙ্গটা তুলছিলাম সেখানে আমি আপনার একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম আপনি বলেছিলেন যে আর ফারুকি চুরি সিনেমায় অভিনয় করব না এই আসলে ওটা আসলে একটু মানে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে ওই যে ডায়লগুলো তো স্পন্টেনিয়াস তখন বলে তারপরে ওটা স্কিপ কোনো ছিল না তো দূরে একটা পাহাড়ে ওখানে কাজ ডায়লগুলো বলেছি পরে ওটা তার রেকর্ড কিছু ছিল না ইয়ে করা যার জন্য যখন ডাবিং করতে গেছি তখন আর কোনো ডায়লগের সঙ্গে কারণ আমারও মনে নেই কি বলছি বোঝাও যাচ্ছে না পরে পুরোটা কেটে ফেলা হলো খালি জাস্ট বসে আছি বাস ওখানে পাহাড়ের মধ্যে ওইটুকুই একটু তো ওটাতে খুব মানে কষ্ট পেয়েছিলাম অবশ্যই থাকবে প্রমিত ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষা যেটা ঠিক আছে আমি যদি নোয়াখালী অঞ্চলে কোন একটা কাজ করি সেখানে সেই চরিত্রটাতে নোয়াখালীর যদি সংলাপ হয় অবশ্যই বলবো কিন্তু এখন বর্তমান সময়ে নাটকের মধ্যে যেরকম একটা জগা খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার হচ্ছে এটা সত্যি আমাকে খুব পীড়া দেয় এবং আমি সেটা কখনোই মেনে নেব না একটা পরিশীলিত ভাষা থাকতে হবে অবশ্যই থাকতে হবে এবং সেটা মানে প্রমিত ভাষা হতে হবে সংলাপে আপনি তো সেকালেও চুটিয়ে নাটক করেছেন একালেও করছেন দুটো কালের মধ্যে তফাৎ থিমে কোথায় দেখছে না অনেক মিল অমিল তো অবশ্যই থাকবে সময় বদলে গেছে মানুষের রুচি পছন্দ জীবনযাত্রা সব কিছুই তো বদলে গেছে তাই না তো এখন তখন একটা সামাজিক একটা পরিবারকে নিয়ে একটা বাবা মা ভাই বোন সব কিছু দিয়ে নাটক হতো অনেকগুলো চরিত্র থাকতো এখন দেখা যাচ্ছে যে মান ওই রকম নাটক খুব কমই হচ্ছে কি মঞ্চে বা কি টেলিভিশনে টেলিভিশনে ফ্যামিলি ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে না প্রায় প্রায়শই থাকছে না এটা কিন্তু আসলে উচিত না কারণ আমাদের তো এমনিই দেখা যায় যে পারিবারিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে সংস্কৃতি যে জীবনধারা সেগুলোকে ধরে রাখার জন্য কিন্তু এগুলোর খুব প্রয়োজন আছে আমি মনে করি চলচ্চিত্রের ভাষা বা বিষয় কি এখন তো নানান একটা সাংঘাতিক টানা পড়েন অবস্থার মধ্যে আছে বাণিজ্যের কথা বলতে গেলে তখন আবার আরেক প্রসঙ্গে এসে যায় নাটক তো বাণিজ্য নাটক বাণিজ্য হলেও ছবিটা একটু অন্যরকম ব্যাপার তাহলে আপনাকে যদি আমি বলি আমাদের এখন টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি তাহলে কি ভালো অবস্থানে আছে অ্যাটলিস্ট যদি আমি মানে চলচ্চিত্রের সাথে কম্পেয়ার করে চলচ্চিত্র হলো একটা একদম আলাদা একটা মাধ্যম আর টেলিভিশন নাটক এটাও সম্পূর্ণ একটা আলাদা মাধ্যম এটাও এখন নানান সংকটের মধ্যে আছে 
আমরা আশা করছি যে সেই সংকট কাটিয়ে আবার সেই নাটকের সুদিন ফিরে আসবে সবাই একত্রে বসে নাটক দেখতে পাবে যদিও সেটা আমি দূর আশাই বলি কারণ এখন সব হাতের মুঠায় কারোই এখন সময় নেই ঘরে বসে সবাই একসঙ্গে নাটক উপভোগ করা এখন আমার যখন সময় হবে আমি সেটা দেখে নেব তোমার যখন সময় হবে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে এখন আমি আসলে বুড়ো মানুষ তো অত বেশি আশাও করতে পারি না আশা করতেও ভুলে যাচ্ছে আর কি এই প্রজন্মের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে কাকে ভালো না সবাই অনেক জেনে বুঝে আমাদের সময় তো নাটক নিয়ে পড়াশোনা কোনো সুযোগই ছিল না অভিন এখন অভিনয়ের জন্য দেখো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় হয়েছে নাট্য বিভাগ হয়েছে নাটকের উপর পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়েরা অনেক জেনে বুঝে তারপরে অভিনয় করছে আবার এমনও দেখা গেছে যে অভিনয় তেমন জানে না নানান রকম সব বাণিজ্যিক ব্যাপার ট্যাপারের জন্য অনেকে চলে আসছে সেটা সেটা আমি বলতে চাই না কারণ হয়তো শিখতে শিখতেই আবার শিখে ফেলবে হয়তো এটাও হয়তো প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে সেই জন্যই হয়তো হয়েছে আমি আবারও একটা আমাকে বিরতি নিতে হবে কারণ আমাদের নিয়ম মাফিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বিরতি নিতেই হয় এছাড়া আমরা টেলিভিশন চলতে পারবো না একটা বিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি যে জলে আগুন জ্বালাতে पूर्ण আমি জানতাম আমি তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন চার বছর ধরে মানে বাসাতেই তাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হতো এর মধ্যেই তিনি আমার মেয়েরা দুটো মেয়ে বাইরে থাকে বড়টি ডাক্তার কানাডাতে ছোটোটে আমেরিকাতে ওরা ওর বাবাকে বলেছে যে তোমাদের ম্যারেজটা করবো বলে তাহলে তোমার আম্মাকে বলো না রাগ হয়ে যাবে আর আত্মীয় স্বজন সবাইকে বলেছে যে আব্বার অসুখ তো আপনারা সবাই আসবেন পঞ্চাশ বছর আমি একটু কাজে গেছি বা বাসার কাছেই আফসানা মেমি তার একটা কাজ করতাম তখন ও তখন যে কোনো কাজই করে করেছে আমি যে কয়টা কাজ করেছি বলতাম যে উনি অসুস্থ আমি কিন্তু সন্ধ্যার আগে চলে যাব তো ওইভাবে কাজ করতে গেছি তো ওকে ওদেরকে বলেছে এমনি এসব কথা বলিনি আমি ভাবলাম যে বাসায় যাব একটু পায়েস রান্না করে ওনাকে খাওয়াবো বাস এভাবেই আর কি আমাদের বিবাহ বার্ষিকীটা হবে এর মধ্যে বাসার সামনে সন্ধ্যার সময় সে দেখি যে অনেক লোক মানে গাড়ি আমি আমার তো মানে খুব ভয় পেয়ে গেছি যে হঠাৎ কিছু হলো নাকি ঘরে ঢুকে থেকে আমার সব আত্মীয় স্বজন এসছে সবাই এবং আমি মানে একটু অপ্রস্তুত হলাম ওনা ওনাকে নতুন একটা জামা পরালো আমার ভাইয়ের বউ আমাকে একটা শাড়ি পরালো তারপরে সবাই যখন চলে চলে গেল আমি বললাম তুমি সবাইকে বলেছ বলে কি না আমি বলিনি তো সেই পঞ্চাশ বছর পড়তে হলো তার চার মাস পরে উনি চলে গেলেন পঞ্চাশ বছরে একটা অভ্যস্ত জীবন আমার প্রথম মনে হতো সব শূন্য কিছু নাই তারপরে আবার বেঁচে থাকতে হয় কাজ করি বেঁচে আছি মেয়ে দুটো দূরে ছোট ছোট আমার দুটো নাতি আছে দুটো নাতনি আছে ওদের জন্য বেশি কষ্ট হয় আসলে স্নেহ তো নিম্নমুখী মেয়েদের চাইতে বাচ্চাগুলোর জন্য বেশি খারাপ লাগে ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে ওখানে আমার সব কিছু কাগজ সব পেয়ার টেয়ার সব হয়ে গেছিলো কিন্তু আমার এই যে অভ্যস্ত জীবন এই দেশ এই মাটি এত মানুষের মায়া ভালোবাসা এগুলো রেখে আমি কোথায় যাব আমি চলে এসেছি ওরা ওদের কষ্ট হয় যে আমি একা থাকি ভয় পায় এই তো সন্ধ্যা হবে ওরা ফোন দিবে কোথায় আছো কি করছো কাজ করি একা এমনি তো তো একা কি যখন নাটক করতে যাই সবাই এত মায়া করে সবাই ভালোবাসে মা তুমি খেয়ে নাও ওরা দেরি হবে আমাদের তুমি খেয়ে নাও এই যে ভালোবাসা এই এই যে মায়া আমার প্রতিবেশীর উপরের তলায় একজন ভাই আছে বাজার করে আসলে এক মোটার শাক এনে বলবে আপা আপনার জন্য এনেছি আমি বললাম আমার বাসায় আমি কালকে শাক রান্না করেছি বলে না আপনি রাখেন আপনার লোক নেই বাজার করার এই যে মায়া এই যে ভালোবাসা সামনে বাসা মেয়েটি 
বাড়ির থেকে কল আনলে দুটো কলা দেবে আনতে আপনার জন্য তো এত ভালোবাসা রেখে আমি কোথায় পালাবো বলো আমি আচ্ছা আমি জানি না আমি কিভাবে মারা যাবো হয়তো একাকি ঘরের মধ্যে পড়ে মরে থাকবো কেউ কারণ আমার বাসায় তার অন্য আমার একটি ছেলে আছে সেও আসিক যাব যাব করছে আবার বলে না থাক আপনাকে ছেড়ে যাব না এই রকম আমি তো ওকে বাধা দিতে পারি না তার সামনে জীবন ভবিষ্যৎ আছে কাজ নিয়ে একটা রান্না করি বাজার করি নাটক যেদিন নাটক করি কাজ করি ব্যস্ত থাকি ব্যাস এভাবেই চলে যাচ্ছে কিন্তু কত মানুষের ভালোবাসা আপনি পাচ্ছেন দেখেছেন এটা এই যে ভালোবাসা আসলে এটা আমি কাউকে বোঝাতে পারি না রাস্তায় একটা গ্রামে গেছি কাজ করতে দুটো টমেটো নিয়ে এসে বলছে যে আপনি নিয়ে যান এটা এই যে মায়াটা কেমন সাধারণ মানুষ যে ভালোবাসে মায়া করে এটা হয়তো আমি আজকে দিলার জামান হয়ে আমি সবসময় বলি আমি তোমাদেরই লোক তারা আমাকে ভালোবাসা বলেই ভালোবাসে বলেই আমি আজকে দিলার জামান হয়েছে এবং তাদের ভালোবাসার মায়াটা নিয়ে আমি আসলে যেতে পারছি না কোথাও যাচ্ছি একদম শেষ পর্যন্ত তো আমরা চাই কাজ করতে এবং আপনি অনেক ভালো থাকুন আমরা চাই আপনি যেভাবে আমাদের মধ্যে আনন্দ দিয়ে গেছেন সবসময় আনন্দ দেবেন এবং আমরা আপনার একাকৃত্বটা বুঝি এই কষ্টটা আসলে এই কষ্টের কোনো তুলনা নেই আপনার পঞ্চাশ বছরের একসাথে কাটানো জীবন তারপর আমরা চাই আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং যেভাবে অভিনয় করে গেছেন সেভাবে কাজ করতে চাই কাজ নিয়ে থাকতে চাই সবার ভেতরে আনন্দটা বিলিয়ে দিতে চাই আর আমি মনে করি আমার জীবন আমি একাকি ভোগ করব আমি একা সব কিছু জন্য এত আয়োজন খুব সাধারণ জীবন যাপন আমি পছন্দ করি এবং আমার বাড়িতে গেলে দেখবে দুটো একটা জামা কাপড় ছাড়া কিছুই নেই একটা খাট একটা আমি আমেরিকা যাওয়ার সময় সব বিলে দিয়ে গেছিলাম আবার এসে আবার নতুন করে যতটুকু না হলেই না কারণ সব তো রেখে যেতে হবে না যতটুকু কাজ করেছি ভালো করলে সবাই মনে রাখবে মানুষকে কতটুকু ভালোবেসেছি সেটুকুই মনে রাখবে তা আমি চাই সবার হৃদয়ে যেন এতটুকু জায়গা আমি রেখে যেতে পারি আমার কাজের মধ্যে আপনি আমাদের সবার হৃদয়ে আছেন এবং আমরা ওনাকে অনেক 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 ভালোবাসি উনি খুবই একাকৃত্ব জীবন কাটাচ্ছেন কারণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যে মানুষটির সাথে ছিলেন সেই মানুষটি নেই কিন্তু শেখরের টানে তিনি ফিরে এসছেন উনি চাইলেই থাকতে পারতেন তার মেয়েদের সাথে তার কন্যাদের সাথে তার আপনজনের সাথে কিন্তু ফিরে এসছেন এদেশের টানে এদেশের মানুষের টানে আপনি অনেক অনেক বছর দীর্ঘজীবী হন এবং আপনি আমাদেরকে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অভিনয় করে দেখান সেটাই আমরা চাই নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে অনেক কৃতজ্ঞতা আজকে আমার না বলা এতগুলো কথা আমি সবার সামনে বলেছি আমি জানি না কারো মনে কষ্ট দিয়েছি কি না আমি নিজের কথাই বলতে চেয়েছি অকপটে আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি আনন্দের মধ্যেই কাজের মধ্যেই থাকতে পারি আপনি আনন্দের মধ্যেই থাকবেন কাজের মধ্যেই থাকবেন এবং আমাদের ভালোবাসার মধ্যেই থাকবেন আজকের মতো শেষ করছি যে জলে এখন জলে সবাইকে ধন্যবাদ